Ja ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge an December hier auf diesem Kanal. In dieser Folge heute wollen wir uns mal den Akt 9 Endboss anschauen mit meiner Tankklasse, die ich ja schon in den letzten Streams gespielt habe. Dazu gab es auch schon ja zwei kleinere Bildvideos, einmal auf Level 25 oder 30 und dann nochmal auf Level 50. Und da einige von euch ja ganz gerne ja den Progress sehen möchten, wie es mit dieser Klasse bzw. mit dieser Skillung weitergeht, habe ich mir gedacht, schauen wir uns einfach nochmal gemeinsam den Akt 9 Boss an. Ich habe den jetzt schon einmal besiegt. Möchte ich auch nochmal zeigen eben, dass man mit diesem Tank auch ganz locker diesen Boss legen kann. Wir werden uns nochmal die Bossmechaniken anschauen. Bei dem Akt 9 Endboss ist es tatsächlich so, dass man dann, äh, dass man gar nicht so viel beachten muss. Äh, wichtig vor allem, dass man relativ viel Rüstwert hat, um die ganzen Attacken ausstehen zu können. Es gibt wieder ja zwei bzw. Äh, drei verschiedene Phasen in diesem Bosskampf. Die erste Phase ist relativ easy. In der zweiten transformiert sich der Boss nochmal etwas und macht dann nochmal ein bisschen extra Damage mit solchen ja komischen Stacheln, die da aus dem Boden rauskommen. Das werdet ihr dann sehen. Und dann gibt es nochmal so einen kleinen Rage-Modus, wo er nochmal richtig ausflippt. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge an December und meiner Tankklasse hier, dem Bollwerk. Und würde sagen, wir schauen uns das Ganze an. Ja, die Skills kennt ihr alle schon, die ich in Benutzung habe. Was ich für diesen Kampf noch nutze, ist einmal ein Rüstungselixier und auch ein Schadenselixier. Wobei ich das Rüstungselixier eigentlich gar nicht benötige, da ich ja doch schon relativ viel Rüstwert habe mit 77,9%. Ja, aber dennoch ja, schraube ich mir so einen Trank einfach mal rein, weil ich ihn habe, weil ich ihn halt auch nicht brauche. Und jetzt schauen wir uns mal den Bosskampf gegen diesen ja, Endboss hier an aus Akt 9. Wie gesagt, die erste Phase des Kampfes ist noch äh, relativ easy. Wird jetzt auch vom Kampf geschehen her ein relativ monotoner Kampf werden. Wichtig, ähm, ja, bei diesem Bild, den ich hier spiele, relativ nah am Gegner zu agieren. Nachher in der zweiten Phase des Kampfes, wenn dann diese Stacheln aus dem Boden kommen, ist es tatsächlich wichtig, dass man dann natürlich etwas ausweicht, weil die machen wirklich richtig krass physischen Schaden. Das bekommst du dann auch so einfach nicht mehr weggetankt, wenn dich diese Stacheln dann permanent treffen. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass man da einfach schaut und aus dieser Attacke einfach ein bisschen rausläuft, den ja, Boss dann so ein kleines bisschen kitet, wegkitet von diesem, ich sag mal, AOE-Angriff, äh, den er da startet. So. Erste Phase sollte auch gleich schon vorbei sein. Da transformiert sich der Boss, wie gesagt, nochmal etwas und ja, flippt nochmal etwas mehr aus. Aber ansonsten ist das, wie gesagt, hier relativ easy zu managen. So, jetzt kommen wir schon in die zweite Phase des Kampfes. Können wir uns das Ganze mal anschauen. Hier wichtig, immer gucken, dass man nicht unbedingt halt alle Attacken abbekommt. Schon immer wieder ordentlich um den Gegner rundherum laufen. Die Attacken hier, die werden dann noch etwas mehr. Das ist noch nicht alles, was der Boss dann macht. Der flippt da noch mal ein bisschen aus. Macht das Ganze etwas schneller. Hier sehen wir die ja, Stacheln, die da aus dem Boden kommen. Da eben ganz wichtig, dass man da etwas rausläuft aus diesem AOE-Bereich. Und dann einfach den Boss weiter schön behakt hier. Wichtig immer die Schreie aktiv zu halten, damit auch dieser Boss halt relativ wenig Rüstung hat dass unsere Attacken natürlich auch mehr Damage machen. Und ich muss sagen, ich habe für diesen Boss ähm, ja zwei Versuche gebraucht, beziehungsweise der zweite Versuch war dann der, wo ich ihn das erste Mal besiegt hatte. Das ist jetzt im Prinzip mein dritter Versuch an diesem Boss, wo ich euch zeigen möchte, dass man den eben ganz gut legen kann. Hier kommt nochmal so eine kleine AOE-Attacke. Man sieht, er flippt jetzt ein bisschen mehr aus. Macht einem oh, ein paar mehr Attacken. Gut, sind wir sogar einmal gestorben. Ähm, ja, ist nicht ganz so schlimm. Ich belebe mich jetzt einfach mal wieder quasi. Jetzt haben wir einfach mal gesehen, wie wichtig es ist, aus den AOE-Attacken eben rauszugehen. Die Stacheln sind da ganz schön fies vom Damage her. Da habe ich jetzt einfach nur ein bisschen nicht aufgepasst. Mehr war es eigentlich nicht. Das hört auch irgendwann auf. Der startet dann diese AOE-Angriffe immer wieder von vorne. Da muss man wie gesagt einfach wirklich schauen, dass man da nicht unbedingt drin steht. Äh, vom Vorteil natürlich auch für diesen Kampf nicht nur der hohe Rüstwert, sondern auch entsprechend natürlich viele Lebenspunkte, dass man auch gewisse Attacken einfach mal ausstehen kann. Das hatte ich ja schon in den vorangegangenen Videos kurz erwähnt. 
man kann sehen, ich habe aktuell 2950 Lebenspunkte. Das sind schon relativ viel. Und das ist natürlich auch immens wichtig. Aber ihr seht, wenn man aus diesen Stacheln ja rausläuft, dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, den Boss zu killen. Mein Fehler war von einfach nur, dass ich da nicht aufgepasst habe. So, jetzt kalten wir den Boss nochmal ganz kurz, bis ich wieder ja voll HP habe. Ansonsten ist es wirklich eigentlich nur ein Rundrum laufen um den Boss hier wieder jetzt wie gesagt rauslaufen. Schauen, dass er eigentlich unbedingt mit den krassen Attacken da erwischt. Ansonsten einfach mal gucken, dass man kurz rausläuft, sich wieder mit dem Prank ja ein bisschen heilt. So, jetzt kommt nochmal dieser Rage-Modus, wo er nochmal etwas mehr ausflippt. Da breiten sich auch die Stacheln etwas weiter aus. Da muss man nur noch mal etwas aufpassen. Gibt es nochmal so einen schicken Debuff hier, wo ich ja etwas weniger Movement Speed habe. Bei meinem zweiten Versuch, als ich den Boss geschafft habe, habe ich tatsächlich nicht mal eine Wiederbelebungsrolle gebraucht. Natürlich etwas schwieriger, wenn man hier so einen Boss nebenher erklärt. Ähm, ja, dann ist man halt manchmal nicht ganz so konzentriert bei der Sache. Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht geschaut, wenn man den Boss nicht schlägt. Das ist auch so ein Boss, ist, der tatsächlich wieder Life Points regeneriert. Deswegen sollte man da natürlich entsprechend aufpassen, dass man auch immer auf den Boss mal draufhaut. So, schön wieder rauslaufen. Ja, das sind auch schon die Phasen, die der Boss so hat. Der ist relativ dankbar zu besiegen, wenn man halt viel Rüstwert hat. Da gab es tatsächlich schon äh, ja, schwierigere Bosse, finde ich. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie diese Mechaniken hier so aussehen. Und dass man eben auch mit dieser Tankklasse den Boss wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr locker legen kann. Wie ihr sehen könnt, ich bin aktuell Level 58, Gebiet hier mit Stufe 66. Ähm, da bin ich eigentlich sogar noch underrated und habe den trotzdem ja relativ easy geschafft mit eben nur einem Heiltrank, der wirklich nur bedingt war durch die mangelnde Konzentration. Ja, ihr Lieben, habt das gesehen. Man kann ihn legen, ganz, ganz locker. So können wir dann heute im Stream später in Akt 10 durchstarten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen. Das wisst ihr, wenn ihr den Daumen nach oben drückt und lasst gerne einfach mal ein Abo da für meinen Kanal. Aktiviert auch die Glocke dazu, dass ihr meine Benachrichtigung bekommt, sobald hier was Neues online geht. Und ja, ich sage jetzt erstmal wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.